с приветом, это канал Нескучный Саунд, на мне это странная шапка-повязка, а значит у нас гитарное видео, и мы в нем разберемся, как и где зажимать на гитаре разные вариации аккорда М6. Вникать в теорию мы не будем, потому что вот совсем недавно на канале было исчерпывающее видео, где мы изучили все как, зачем, почему этот аккорд и где применяется, теперь вот просто только пальчики. От аккордовой формы ми, ми минор, шестерка здесь. И это поскольку указательный палец свободен, и он может зажимать баре, у нас универсальная аппликатура для того, чтобы зажать ми минор 6, соль минор 6, си бемоль минор 6, все, что хочешь, 6. И можно елозить. И есть возможность зажимать еще здесь если вы хотите подчеркнуть тритон. Более остро звучит, чем так. Но это уже без потерь не переместить. Потому что тут у нас появляется чужеродная ступень. Ну да ладно. Того, кто играет много минорных шестерок, чужеродные ступени, как правило, не сильно волнуют. Также минор шестерка у нас вот такая. Или с тритоном наверху, вот так можно взять. Более зубастая. И вот так. Если заморочиться, можно найти еще вот такой вариант. По какой-то причине он так звучит по характеру сильно иначе. Ну да ладно. И здесь у нас октава повторяется. То, что мы делали здесь, можем сделать здесь. Обращаем внимание, что эта струна уже... Она нам играет чужое. Ее не дергаем. И внизу можем расположить шестую ступень, получим такой аккорд. Либо эта же аппликатура без шестой струны, где до диез внизу. Шестая. Нам нужен для того, чтобы играть ми минор в басу до диез. Вот для таких всяких вещей. Либо, если мы находимся здесь... Дальше, от аккордовой формы ля. Родименький ля минор, и здесь у нас... Да? Как заканчивается песня Высоцкого. Более интеллигентный вариант — это так. Потому что шестая ступень у нас зарыта туда внутрь. И на основе этой же аппликатуры у нас есть одна универсальная, перемещаемая. Вот эта штука. Ля минор 6. Соль минор 6. Так же, как у нас было с вот этим, вот эту штуку мы можем спокойно перемещать. Ух ты! Wow. Если мизинец вам дорог, и вы экономите его пальцы Джоули, можно от этого оставить только это. Здесь все самое главное для аккорда есть. Основная ступень в басу, минорная децима и минорная шестерка добавлена. Больше ничего нормальному джазманущику и не нужно. Также из того, что более-менее удобно зажимать, у нас есть вот это. И такой вариант. И, соответственно, если нам нужна в басу... С шестой ступени в басу самый удобный вариант, либо... Но, конечно, четвертая струна на гитаре не такая уж она и басовая. Дальше пляшем от ре минора. И здесь очень удобно. Мы убираем просто вторую струну. И уже становимся очень задумчивыми ребятами. Но нужно учитывать, что эту аппликатуру, если чесать, то... Очень аккуратно по четырем струнам, потому что если задевать пятую, то у нас появляется не очень угодный бас ля. А если мы будем задевать шестую, то вообще катастрофа. 
Помнишь, ты девчонками обманула меня? Такой худший вид двора, когда в ре миноре вот этот бас. Хотя... Что-то в этом есть, но не для этого видео. Дальше мы точно так же можем обрести ре минор вот такой. Как видите, это все повторяется. Вот тут у нас был ми минор, вот у нас ре минор. И эта аппликатура, по сути, калька от вот этой. Тоже универсальный. Только тембральная, естественно, по-другому звучит, потому что струны более тонкие используются и места другие. Всем с раминором хорошо работает вот эта штука. В ля она была бы здесь. С такой секундочкой наверху. Если секунду играть аккуратненько и с таким лицом человека, который понимает, что он делает, то она начинает звучать тоже ничего так. Дальше, в общем, любая аппликатура строится на основании того, что мы уже смотрели. Если нам нужен си бемоль минор 6, то мы вот, у нас ля минор 6, вот он си бемоль. Или вот у нас от него, от чего-то соседнего. Но если мы имеем дело с аппликатурой, завязанной на открытых струнах, допустим, с вот этой, ля минор 6, чтобы превратить его в си бемоль минор 6, нам нужно сдвинуть все на полтона выше. С этим-то легко. Раз и сдвинули. Но бас становится здесь. Как нам выйти из этой ситуации? Ну, можно вот нащупать этот себе моль тут и там как-то так. И еще к вопросу об открытых струнах. Они как раз и создают на гитаре самые интересные аппликатуры, уникально и выглядящие для пальцев, и звучащие сами по себе. Если мы заранее решим, что вот эта минорная шестая ступень у нас, допустим, на первой струне, открытый, то тогда мы строим минорную шестерку задом наперед. Шестая, пятая, третья, первая. Вот он аккорд. Это соль минор. Соответственно, мы можем использовать аппликатуру с открытой первой вот так. Хотя, по сути, это вот это. И тут еще открытая подходит. Аккорд, в котором шестая минорная ступень на открытой второй, у нас уже был, это ре минор. Соответственно, мы можем взять, допустим, ре минор какой-нибудь вот такой. И здесь у нас шестая. Прикольно можно сыграть на шестой и седьмой одномоментно. Если особенно сделать какое-то подряд движение, допустим, шестая, седьмая... или наоборот. Или так. И понадобавлять еще каких-нибудь ступеней. У нас получаются всякие аккорды, которые на гитаре бывает зажать проще, чем просто баре, а на самом деле там куча добавочных ступеней. Если мы представим, что ступень М6 у нас на третьей струне, то обратным построением мы получим си бемоль минор шестерку. Вот он прикольный, достаточно монолитно звучит. У него мажорная шестерка, красивая очень. И вот она минорная. И, наконец, если у нас на четвертой ступени минорная шестая ступень, то это у нас... Ну, такой уже аккорд. Очень специфический. Потому что внизу происходят вот эти все мрачноватые интервалы. Ну и, конечно, если вы играете в бенде, где есть еще музыканты, играющие разные ноты, то ситуация меняется, потому что вы не вынуждены уже играть все четыре ноты аккорда для того, чтобы он прозвучал. Допустим, если есть басист, и он уже играет основную ноту аккорда, то вам не нужно вот как раз вот это все, да, заботиться о том, чтобы вы каким-то образом сыграли бас. Все, у вас руки развязаны, бас звучит...
или если у вас в группе есть какой-нибудь клавишник, который может нажать много нот, и, как правило, это и делает сложно этих ребят удержать, то вы вообще в другой ситуации. Вы не обязаны сыграть все ноты аккорда для того, чтобы он просто прозвучал. Он уже звучит, скорее всего, и вы просто уже вписываетесь в него, сами решая, какие ступени вы играете. Потому что если клавишник уже нарисовал вам минорную шестерку, все, вы можете играть эту шестую ступень, только если она вам нужна, мелодически или там по ощущению как-нибудь. Если вы хотите подчеркнуть эту историю, то подчеркивайте шестую ступень, либо и без нее. Все равно звучит минорная шестерка, вы не обязаны обязательно там как-то куда-то ее вшивать. Такое вот небольшое техническое, в принципе, видео, и в процессе съемки у меня возникла мысль, может быть, вам нужно какое-то всеобъемлющее о том, как строятся все аккорды на гитаре, где я бы мог показать все вот эти геометрические структуры и понимание дать, как, в принципе, любой аккорд на гитаре строится, как у нас было про клавишные, также и вот про гитару. У меня просто нет уверенности, что это так нужно, но, в общем, скажите, если нужно, я хорошо представляю, в принципе, как такое видео можно снять с вот этими вот еще замечательными картинками за удобность создания которых большое спасибо, кстати, Саше Шарстоку, который и квартоквинтовый круг сделал, который многие теперь уже используют, и спасибо не говорят. Саша, спасибо тебе большое, надеюсь, к правильному ударению в фамилии поставил, и спасибо всем вам за то, что смотрите, поддерживаете, за то, что патроните, за то, что жизнь, в общем, имеет какое-то направление. До встречи в следующих видео.